Merhabalar, sevgili sofrasına hoş geldiniz. Bugün sizler için çok lezzetli ve kolay bir çorba tarifi hazırladım. Terbiyeli kereviz çorbası hazırlayacağız. Bunun için öncelikle bir adet soğanı küçük küpler şeklinde doğrayalım. Çok lezzetli ve kolay bir çorba. Lütfen mutlaka sizler de deneyin ve yorum bırakarak benimle görüşlerinizi paylaşın lütfen. Bir adet orta boy kerevizi kabuklarını soyalım. Limonlu su da bekletebilirsiniz eğer o arada başka işiniz varsa sar, e, kararmaması için. Önce şöyle dilimlere doğradıktan sonra aynı şekilde onu da küpler şeklinde doğrayalım. İki adet havucu soyalım ve ince dilimlere doğrayalım. Tencereyi ocağa koyup ısıtalım. İçerisine 3-4 yemek kaşığı kadar zeytinyağı ekleyelim. Ayçiçek yağı veya tabii ki tereyağı da kullanabilirsiniz. Öncelikle soğanı ekleyelim. Şöyle bir dakika kadar kavurduktan sonra üzerine doğramış olduğumuz havuç ve kerevize ekleyelim. Birkaç dakika sürekli karıştırarak kavuralım. Daha sonra üzerine 5-6 su bardağı, 200 mililitrelik su bardağıyla toplam 1 litre veya 1 litre 200 mililitre su ilave edelim. Tuzunu ekleyelim. Biraz da karabiber serpelim. Karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını kapatalım. Önce yüksek ateşte kaynayıncaya kadar kaynadıktan sonra da düşük ateşte haşlayalım kerevizler, havuçlar yumuşayıncaya kadar. Ardından diğer tarafta bir kaseye 2-3 yemek kaşığı kadar Yoğurt koyalım, bir yemek kaşığı un koyalım ve bir adet de yumurtanın sarısını ekleyip çırpalım. Tamamen pürüzsüz bir hal alıncaya kadar çırpmaya devam edelim. Sebzelerin yumuşamış olduğunu kontrol edelim. Gördüğünüz gibi bir çatal yardımıyla ezdiğinizde hepsi kolaylıkla dağılıyorlar. Artık bir el blenderından geçirebiliriz. Tamamen pürüzsüz bir hal alıncaya kadar el blenderından geçirelim. Hazırladığımız yoğurt sosuna yani terbiyeye bir kepçeyle yavaş yavaş çorbadan ekleyelim ve hızlıca karıştıralım. Yoğurdun kesilmemesi çok önemli. Bu şekilde ılıştırdıktan sonra artık çorbaya ilave edebiliriz. Çorbaya ilave ettikten sonra da çok hızlı bir şekilde karıştırmalıyız. Şu anda benim ocağımın altı çok düşük ateşte birazdan. Şimdi ayarını biraz yükselteceğim. Bir miktar suya ihtiyacı var gördüğünüz gibi. Yine bir iki bardak kadar su ilave ediyorum. Toplamda 7 su bardağı su ilave etmiş oldum. İlk etapta 5 koymuştum. Şimdi de 2 tane daha koyunca 7 oldu. Ama siz ilk başta da 6 bardak az önce de söylediğim gibi ekleyebilirsiniz. 
kıvamı görmüş olduğunuz gibi şimdi pişince biraz daha elbette koyulaşacak. Karıştırarak orta ateşte kaynayana kadar pişirelim. Bu bir 5-6 dakikanızı alacak. Arzu ederseniz üzerine e, içine benim gibi yazdan kuruttuğunuz kereviz yaprağı varsa ondan ekleyebilirsiniz. Veya aldığınız kerevizin yaprakları da varsa tazesi de olur tabii ki. Benimkinin yaprakları olmadığı için kurusunu kullandım. Taze yaprakları da ince ince kıyarak içine son e, aşamada ekleyebilirsiniz. Son aşamada yemeğinizin bir de tuzunu kontrol edin. Tuzunu da tamamladıktan sonra sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Harika, çok lezzetli, çok besleyici bir çorba. Eminim sizler de çok beğenerek içeceksiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Bir başka lezzetli tarifimde yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın, mutlu kalın, sevgiyle kalın. Lütfen yorum ve beğeni bırakmayı ihmal etmeyin.